Warning. Warning. UFO detected. Po Enemy Unknown je legendárna taktická ťahová stratégia, prvá zo série XCOM, ktorá vyšla v roku 1994. Vytvorili ju bratia Golopovci vo firme Mythos Games, ktorým pomáhali šikovní vývojári z Microprose. U nás v Európe sa volala UFO, ale v Amerike vyšla pod názvom XCOM UFO Defense a vyšla trochu neskôr než európska verzia. Najskôr vyšla hra na DOS, potom na Amigu a v roku 1995 aj na Playstation. Verzie sa od seba takmer vôbec nelíšia, okrem toho, že na Playstation sa s gamepadom muselo hrať ťažko padnejšie. Julian Golub mal pred 9 rokmi na GDCčku postmortem o vývoji prvého XCOMu, takže informácie som čerpal aj odtiaľ. Na prezentácii sa spýtal, koľko ľudí hralo XCOM a super bolo, že takmer všetci zdvihli ruku. Sám Julian sa vyvianiu hier venuje už takmer 40 rokov. Najnovšie robil hlavného dizajnera Phoenix Pointu, čo je tiež taktická ťahovka. Vyšla v roku 2019. Ak ste si chceli v 70. a 80. rokoch zahrať kvalitnú ťahovku, ešte neboli prepracované počítačové hry, preto ľudia hrali doskové hry. Julian sa inšpiroval doskovkou Sniper, ktorá začala vychádzať už od roku 1973. On ju hral v rokoch 78 až 83, keď mal približne 14 rokov. Ďalšou inšpiráciou bolo si FRPčko Traveler, niečo ako Dungeons and Dragons len vo vesmíre. Mali ste pravidla, veľkú hernú plochu a mohli ste si buď vytvoriť vlastný príbeh alebo použiť jeden z priložených s danými postavami. Poslednou inšpiráciou bola ďalšia dosková hra Freedom in the Galaxy, takže Julian bol od mladého veku obklopený rôznymi doskovými či kartovými hrami a so svojím otcom hral šach. Keď prišli prvé počítače, hneď v nich uvidel potenciál, že by sa takéto hry dali na nich vytvoriť. Prvý počítač ZX81 si kúpil za 25 libier a prvú hru naprogramoval, keď mal 18 rokov spolu so svojím spolužiakom Andym Greenom. Bola to Islandia a Time Lords, ktoré v roku 1984 distribuoval Redshift pre BBC Micro, čo bol 8-bitový domáci počítač od Akorno. Už Islandia mala náhodne generované ostrovy, námorné bitky a základnú ekonómiu a tu Julian prvýkrát použil nápad akčných bodov, ktoré si požičal z doskových hier. XCOM má bohatú históriu odkiaľ a z čoho pochádza. Ešte pred ním bolo niekoľko hier, ktoré ste si mohli zahrať a ktoré sa transformovali do podoby, ktorú všetci dobre poznáme. Bol tu Rebel Star Raider z roku 1984, ktorý vyrobil Julian Golob. Bola to taktická ťahovka pre dvoch hráčov na ZX Spectrum. Pokračovanie Rebel Star 1 a 2 vyšlo v rokoch 1986 až 1988. Tam sa Julian naučil pathfinding a hrač tam bojoval proti umelej inteligencii. Nakoniec vyrobil Laser Squad v roku 1988, čo bol pravý predchodca XCOM. Už tu sa ukazovali niektoré mechaniky a elementy, napríklad zničiteľnosť prostredia či vyzbrojovanie jednotiek. Dosová verzia vyšla v roku 92 a od tej na ZX Spectrum sa dosť graficky líšila. V roku 91 si potom so svojím bratom Nikom vyberali, akú novú hru vytvoria. Chceli stávať na tom, čo im išlo a rozhodli sa vytvoriť druhý diel Laser Squad. Mali vytvorené aj demo na Atari ST, hľadali vydavateľa, navštívili Chrysalis, Domark, no nakoniec si vybarali Microprose, kde bol Sid Meier. V tom roku vychádzala civilizácia, čo bola úžasná stratégia. Demo Laser Squadu ukázali Pete Morelandovi, ktorý v Microprose pracoval a ten im na to povedal, aby z toho urobili väčšiu hru. Spočiatku nechápali, čo sa im snaží povedať, no nakoniec boli na niekoľkých stretnutiach, kde im povedali, že majú hru zasadiť na zem a má v nej byť prepracovaný technologický strom plus encyklopédia, akú mali v civilizácii. Tam sa to volalo civilopédia. Potom im Pete navrhol, že čo keby do hry dali UFO a hrač by proti nim bojoval. Ďalším človekom z Microprose bol dizajner Steven Hand a veľký fanúšik Laser Squad. Ten im zase pomohol s vytvarným štýlom, aby bola po grafickej stránke viac komiksovejšia a prišiel s názvom XCOM, čo znamenalo Extraterrestrial Combat Force. Najskôr Mike Branton vymyslel názov XCON, čiže Contact Force, čo neznelo tak dobre, preto si vybrali XCOM. Takže vydavateľ chcel, aby Julianova hra mala nejaké prvky, ktoré vo svojich hrách mali oni a aj vďaka Microprose sa s XCOM stala oveľa väčšia hra, ako poznáme dnes. 
Ešte pred samotným vyvíjaním titulu si vývojári museli urobiť prieskum a naštudovať si niečo o mimozemšťanoch. Začali preto so seriálom UFO Garyho Andersona, v ktorom zistili, ako táto organizácia proti Emsakom bojuje a niekoľko nápadov sa dostalo aj do hry. Julian si potom prečítal knihu Alien Liaison, kde boli príbehy z oblasti 51, ako testovali mimozemské technológie, ktoré boli napájané elementom 115, ktorý sa v hre objavil a nazvali ho ako Elerium. Počas vývoja musel Julian napísať Microprose dokument o dizajne hry, pričom nikdy nič také nepísal. Ako sa bude XCOM hrať, čo v ňom bude hrač robiť, no vydavateľ s 12 stranovým dokumentom nebol spokojný, preto Julian musel ísť do firmy a osobne im vysvetliť všetky mechaniky. No a v tom momente mohol byť celý projekt zrušený, XCOM vôbec nemusel vzniknúť a Microprose ho nezrušil len preto, pretože Julian vytvoril laser squad. Grafici pracovali na XCOM len dvaja, John Wrights a Martin Smilly z Microprose, to samozrejme Julian Golob. Johnovi môžeme vďačiť za komiksovú grafiku, vzhľad mimozemšťanu a parádne intro, ktoré som nechal celé prebehnúť na začiatku recenzie. Grafickú stránku prostredia a ufopédiu vytvoril zase Martin. O zvuk sa postaral Andrew Parton a hudbu zložil John Brumhall. Zvukovo bola vtedy hra na vysokej úrovni a k tomu ju museli zabaliť do čo najmenšieho súboru, aby nebola príliš veľká. Hudba je excelentná aj dnes a vždy ma z nej mrazí. Doplňuje temnú ponurú grafickú stránku a pridáva na surovej atmosfére mizérie, kde cítite, že ľudstvo čili neznámej hrozbe a bojuje o svoju existenciu. Programovaniu sa venovali Nick a Julian Golob a Julian sám poznamenal, že sa mal radšej viac sústrediť na dizajn. Nick vytvoril inovatívnu Geoscape a Battlescape časť, čiže strategickú, kedy sa staráte o základne na Zemi a ešte mikromanagement a taktickú, v ktorej bojujete a snažíte sa prežiť so svojou jednotkou vojakov. QA team v počte troch ľudí vedený Andrewom Luketom v podstate zachránil XCOM pred zrušením. Pracovali na hre posledné 3 mesiace a na konci boli z testovania hrozne unavení. Ufóni, ktorých vytvoril Julian, boli pre Microprose veľmi nudní, preto museli vymyslieť nových originálnych, ktorí by boli oveľa zaujímavejší. Vytvorili ich veľké množstvo, ale len veľmi málo z nich si vybrali nakoniec do hry. Vývoj hry stal približne 180 tisíc dolárov, čo bolo dosť a tým mal finančné problémy. Kvôli tomu hra takmer nevyšla. Mali ju vytvoriť za 18 mesiacov, no trvalo im to až 30, čo bol ďalší problém. Potom tu bol Spectrum Holobite, ktorý odkúpil časť Microprose, viac než polovicu, takže mohli rozhodovať aj o vývoji XCOM. Okrem toho si pozreli aj všetky ostatné projekty, ktoré sa vtedy vyvíjali a XCOM chceli zrušiť, pretože sa im vraj nepáčil. A projekt bol oficiálne zrušený. Vývojári o ničom nevedeli a ďalej pracovali. Posledné 3 mesiace 12 hodinové smeny aj cez víkend a dozvedeli sa o tom až po 20 rokoch. Microprose o tom pomlčalo a rozhodlo sa v projekte pokračovať a nepovedať to spektrumu. A urobilo dobre. Do roku 2000 sa predalo 470 tisíc kopí, polovica len v Severnej Amerike. Len za podiel z predajov zarobili viac než 1,5 milióna dolarov. V tom istom roku, krátko pred vydaním hry, začal ísť v televízii seriál X-Files, ktorý im pomohol, pretože spopularizoval UFO a mimozemšťanov, čo im pomohlo v predaju hry a z X-Com sa stal obrovský hit. Spektrum bolo samozrejme prekvapené, no hneď keď sa dozvedeli, akým sa X-Com stalo hitom, chceli od autorov, aby do pol roka urobili pokračovanie. Za taký krátky čas nemohli stihnúť urobiť novú hru, preto ju licencovali Microprose a tí za rok urobili pokračovanie Terror from the Deep, takže na druhom diele už nepracovali bratia Golopovci. O dizajn sa postaral Steven Goss a hra bola dosť podobná prvému dielu. Golopovci pracovali na treťom diele Apocalypse, ktorý vyšiel až v roku 1997. Z tohto sveta vyšlo množstvo ďalších hier. V 1998 vyšiel vesmírny simulátor Interceptor a v 2001 vyšla striačka z tretieho pohľadu Enforcer. Čo sa týka vplyvu na ďalšie hry, tak od XCOM sa inšpiroval napríklad Fallout. Ako prvú som si zahral pôvodnú dosovú verziu z roku 1994. Dnes sa hra už dosť zle a ťažko padne, veľa vecí chýba alebo mohlo byť vyriešených oveľa lepšie, napríklad nízke rozlišenie 320 na 200 Moc pred seba nevidíte, nemáte prehľad o boisku, na druhú stranu to dopomáha k až klaustrofobickej atmosfére. Odohral som nejakých 5 hodín a prišlo mi to pomalé. Načítanie pozície je riešené tak, že musíte zrušiť misiu a potom si náhrať hru. 
Potom som presedal na novší OpenX.com, čo je v podstate vylepšená verzia so všetkým, čo ste si v pôvodnej hre prijali mať. Musíte mať zakúpenú vanilla verziu, stiahnuť si exe súbor módu a jednoducho si ho nainštalujete. Vylepšené je úplne všetko a to nepreháňam. Mod ma prekvapil hneď, keď som ho spustil, bol v Slovenčine, ani som nemusel nič nastavovať. Rozlišenie som si dal 1440p a v hre potom experimentoval so zoomom. Prvú hru som odohral v dosť veľkom odzumovaní a aj keď som videl veľkú časť boiska, stratilo to svoju atmosféru. Môžete si nastaviť aj pôvodné, no to mi prišlo dosť obmedzujúce, tak som si dal zlatý stred 640 na 400 Hra vyzerá a znie úžasne aj dnes a vďaka módu sa už neseka, ani keď vyhodíte dymovnicu a na boisku je viac efektov. Môžete si tu nastaviť klavesové skratky, ktoré v pôvodnej hre tak chýbali, napríklad na skrčenie alebo pohyb mapov. Máte tu dokonca rýchle uloženie či náhrate pozície, čo sa hodí hlavne v súbojoch, keď ich chcete riešiť inak a nemusíte kvôli jednej chybe zrušiť celú misiu. A konečne vidíte cestu svojho vojaka a koľko mu zostáva akčných bodov, takže presne viete, či budete môcť ešte vystreliť. V pôvodnej verzii sa mi často stalo, že som nechce neposlal vojaka, kam som nemal. Tu sa vám to už stať nemôže, pretože máte dvojklik. A môžete scrollovať v menu, keď predávate veci, čo je síce drobnosť, no o dosť vám to ušetrí čas a nervy. Nastavenie je tu fakt obrovské množstvo, tento mod odporúčam. Vďaka nemu sa prvý x-kom hrá oveľa pohodlnejšie a bez neho by som ho už fakt nehral. A zo stránok si môžete stiahnuť nové zbranie, nových nepriateľov, mapy a ďalšie módy, takže z x-komu si urobíte novú hru. Open x-kom verziu mi trvalo dohrať približne 20 hodín. Čakal som, že mi to zabere viac času, ale aj tak som sa od hry nevedel odtrhnúť a hral som ju aj celý deň v kuse. Dal som si strednú obťažnosť a aj tak bola hra ťažká ako svinia a nedarovala mi urobiť ani jednu chybu, takže som si ju často nahrával a skúšal inú taktiku. Pri vydaní to bolo zvláštny bug, že hneď po prvej misii sa obťažnosť resetovala na najľahšiu, tak sa hrači stiažovali, že bola hrozne ľahká. Niekedy sa to stalo, keď ste si nahrali pozíciu a kvôli tomu urobili pokračovanie Terror from the Deep a Apocalypse oveľa ťažšie. Autori sa snažili vytvoriť dynamickú obťažnosť, ktorá by sa prispôsobovala skillu hráča. To znamená, že keď sa vám v posledných troch misiách veľmi darilo, bufóni dostali lepšie zbranie a vás v ďalšej misii už mohli potrapiť silnejšími jednotkami. Ak vám na druhej strane zomierali vojaci a nedarilo sa vám, ufóni a ich vybavenie zostalo nezmenené. Úlohou hry je bojovať proti invazii UFO a zachrániť svet. Hra je zasadená do roku 1998 a príbeh si v podstate tvoríte sami. Interfejsu hry sa môžu zľaknúť aj zdatní hráči, pretože je plný tlačidel a absolútne nebudete zo začiatku vedieť, na čo slúžia. Treba si ich v kľude preklikať, no v OpenX.com vidíte, čo ktorý robí. A keď sa ich raz naučíte, už nebudete mať problém sa v nich orientovať. To platí ako pre boj, tak pre bázu, kde robíte mikromanagement. Niektorým hráčom sa nepačilo starať sa o základňu, no ja som si urád vylepšoval, predával nepotrebné mimozemské artefakty a mŕtvory, kupoval nové zbrania a muníciu, vyvíjal nové technológie alebo manažoval svojich vojakov, porovnával ich štatistiky a priraďoval im väčšiu dôležitosť. Ale sám Julian priznáva, že interfejs urobili dosť zlý, hlavne vyzbrojovanie jednotiek hrozne dlho trvá. Tento problém bol v novšom mode vyriešený. XCOM je rozdelený na dve hlavné časti, Geoscape a Battlescape. V strategickej Geoscape časti vidíte celú zem, môžete s ňou rotovať, stavať nové základne a robiť mikromanagement. V reálnom čase sa tu strieda deň a noc, takže krásne vidíte, kde je deň a kde je noc. Hneď na začiatku si musíte zvoliť svoju prvú základňu. Ja som si ju dal do Európy, ale je to čisto na vás, kde bude. Hlavne, aby mala okolo seba čo najviac zeme. Hra sa dá dohrať aj s dvoma základňami. Ja som si druhú postavil do Severnej Ameriky, ale ak chcete a máte dosť financí, môžete ich mať aj 8, čo je maximum. Už od začiatku máte v prvej báze postavené základné stavby. Je tu malý skener, ktorý si neskôr môžete upgradovať na väčší. Sú tu ubytovne, kde budú bývať vojaci, vedci a inžinieri, takže tie musíte neskôr prikúpiť. Je tu jeden labak, ktorý stačí mať jeden v každej bázi. Zmestí sa tam až 50 vedcov, čo je dostatočné množstvo na rýchle skúmanie nových vecí. S dielňou to je trochu zložitejšie, pretože niekedy sa do nej zmestí len 16 inžinierov, ktorí pracujú na jednom projekte. Napríklad keď staviate pokročilé lietadlo, preto odporúčam postaviť neskôr ešte jeden. V informácii o základni si môžete pozrieť všetky dôležité veci, hlavne si strašte použité miesto. Po misii sa sklady dosť zaplnia, takže sa tam rátajú mŕtvoli mimozemšťanov, ich vybavenie zbrania a všetko ostatné. Takže sklady budete prikupovať najviac. Dobre je, že sa dajú všetky veci predávať a vy tak nie ste úplne závislí na financovaní krajín. Tie vám budú posielať peniaze len na začiatku každého mesiaca a vždy na konci vyhodnotia váš boj proti UFO. Keď si budete viesť dobre a budete mať väčšinou kladné hodnotenie po misii, tak vám pridajú plat. A ak nejakú misiu nesplníte či na ňu nepôjdete, tak vám ho naopak strhnú. 
Dôležité sú nočné misie v napadnutých mestách, tie sú aj najťažšie z celej hry. Čo zo začiatku odporúčam urobiť? Dať jednému interceptorovi dve rakety Stingray, pretože Avalanche je na menšie UFO veľmi silný. Veľakrát ich zničí a to vy nechcete. Stingray sú slabšie a menej presnejšie rakety, no sú skvelé na malé a stredné UFO. Veľmi malé UFO sa ani neoplatí naháňať, pretože v ňom nenájdete Elerium, ktoré potrebujete. A na veľké a veľmi veľké zase s interceptormi nemáte šancu, to musíte vyvinúť najskôr lepšiu a rýchlejšiu stiačku. Pôvodne mal byť tento systém stíhania mimozemských lodí úplne iný. Mali ste v ňom vidieť kokpit stíhačky a sami by ste ľavou a pravou šípkou vystreľovali rakety či strieľali z kanónu. Mala to byť akási arkádová minihra, ktorá v závere moc nefungovala. Preto celý systém automatizovali, aby bol viac abstraktný a jednoduchý. Čo sa týka vedcov, tých si naverbujte na začiatku hneď ďalších 10. Prvých 10 už máte v základni, takže takto si výskum zdvojnásobíte. Potrebujete čo najrychlejšie vyvíjať nové veci. Na začiatku máte len pušku, pištol, nejaké granáty, dymovnicu, svetlicu a ešte nejaké drobnosti. Nemáte žiadnu lekarničku ani zbroj, takže prvé misie si musíte dávať dobrý pozor na to, aby vás netrafili, pretože nepriatelia majú plazmové zbranie. Zo silnejších zbraní tu je ťažký či rotačný kanón, kde sa dá aj vybrať zapalná alebo explozívna munícia a potom raketomet. Tieto zbranie dajte len jednému vojakovi, nemajte ich viac. Ale je to na vás, môžete si kľudne vytvoriť čisto raketový skôd, ktorý celé mesto odpáli a je v tomto veľmi voľná. Vojaci sú zo začiatku úplne nuly, ktoré akoby nikdy nedržali v rukách zbraň. Neď v úvode si ich vyselektujte, zoráte si ich od najlepších po najslabších. Ja som ich radil podľa presnosti strelby a naverbujte si ďalších 6 až 8 nových rekrutov, pretože je dosť možné, že vám nejaký v prvých pár misiach zomru a vy budete musieť čerpať zo záloh. V prvej polovici hry sa vyplatí mať squad v počte 7 až 9 vojakov, neskôr stačí mať 4 až 6. Každý vojak je špecifický a má svoje vlastné štatistiky. Niekto má viac akčných bodov, iný je odvážnejší, takže nikdy nespanikári, ďalší je presný so zbraňami, takže ho majte vzadu ako snajpera. Vojakov s dobrými reakciami posielajte ako zveda a v poslednom rade sa odomkne psionická odolnosť a schopnosť. Tu ho rozoberiem neskôr. Trénovať ich môžete bojom proti emzákom. Ak uvidia nepriateľa a budú na ňo strieľať, tým sa zvyšuje ich presnosť a odvaha. Ak nie sú veľkú záťaž, zvyšuje sa im sila. Uvidenie nepriateľa trénuje reakcie. Treba si dať pozor, aby váš vojak neniesol príliš veľký náklad, pretože to znižuje jeho akčné body. Vo vanilla verzii sa váha neukazovala, v Open XCOM už je, takže pekne vidíte, koľko každý vojak uniesie. Skvelé je, že tu máte denník, takže si môžete pozrieť všetky misie daného vojaka, môžete si pozrieť, koľkých ufónov zabil a ako sa mu za ten čas vyšili štatistiky. Je tu aj cintorín padlých vojakov. Najviac môžete vycvičiť vašu jednotku na 250 bodov. A ak to prekročíte, tak je tu bug, ktorý číslo zresetuje na úplne minimum, takže napríklad akčné body mu skočia na jednotku a vy sa s ním absolútne nikam nepohnete. K svojim vojakom si počase vytvoríte silné puto a nebudete chcieť, aby vám zbytočne zomreli pri nejakej náhodnej strele. Fakt to zabolí, keď vám zomrie váš obľúbený vojak. Hlavne taký, ktorého si sami pomenujete a starajte sa, aby zostal naživé a prešiel aj do ďalšej misie. Výskum je ďalšou úžasnou zložkou hry. Najskôr môžete skúmať len laserové zbranie, detektor pohybu a lekárničku. Laserové zbranie nepotrebujú muníciu, preto nemusíte zo sebou nosiť zásobníky a ušetríte miesto pre iné veci, napríklad granáty či svetlice. A je to aj dosť silná zbraň. Lekarnička sa tiež veľmi hodí a bez nej sa neskôr nezaobídete, pretože vášho vojaka môžu fatálne zraniť a ak ho neuzdravíte, nakoniec vykrváca a zomrie. Tou lepšou verziou je, keď len upadne do bezvedomia. Každý poranený vojak sa po misii musí liečiť a nejaký čas trvá, než bude schopný ísť na ďalšiu misiu. Aj preto majte viac vojakov v zálohe. Po prvej úspešnej misii získate mimozemské mŕtvolia zbrane, takže vo výskume vám hromada veci pribudne. Na ten potrebujete len jednu mŕtvou, takže ostatné nepotrebné môžete predať. Zbrnení tu je osobná zbroj, tá sa dá celkom rýchlo vyskúmať, potom energetická, v ktorej vypadáte ako prerastený chrobák a nakoniec lietajúci skafander, vďaka ktorému sa ľahko dostanete cez prekažky a môžete vyletieť na strechu budov a odtiaľ strieľať na emzákov. Zbroje sú dosť predsoňované a nie vždy vám zaručia ochranu. Aj tak vás nepriateľ môže zabiť na jednu strelu, ak si nedáte pozor. Zbraní je veľké množstvo. Používal som hlavne laserové pušky, neskôr plazmové pušky a ťažký plazmový kanón. No niektorí nepriatelia sú na plazmu odolní, preto je lepšie mať plazmu a aj laser. Najlepšia zbraň, ktorú si môžete vyvinúť, je prenosný fúzny odpaľovač. Vystreľuje navádzané fúzne rakety. Cestu si môžete sami naplánovať a výbuch je obrovský a zničí všetko v dohľade. 
Je to až mocilná zbraň, ktorá trochu rozbíja hru, pretože si ju v podstate nemusíte ani vyrobiť. Po desiatkách misiách som jej mal doslova tucty a mohol som ju dať každému svojmu vojakovi. Pri tejto zbrani vám stačí stať na začiatku v lietadle a odtiaľ striať na všetky strany. Nemusíte ani vyliezť von. Čo sa týka taktiky, najlepšie je mať rýchlo prieskumníka s veľkým počtom akčných bodov, ktorý bude odhaľovať nepriateľov a nebude na nich strieľať. Potom si postavíte vojakov s najväčšou presnosťou niekde dozadu, aby ste mali dobrý výhľad na celú oblasť a budete ich používať ako snajprov. Emzaci na vojakov, ktorí sú príliš ďaleko strieľať nebudú a nebudú ani opetovať streľbu. Dôležité je používať kryty a strieľať z okien, dverí alebo nízkych plotov, za ktoré sa môžete skršiť. Detektor pohybu som skúšal a keď sa ho naučíte používať, tak môže byť dobrý pomocník, hlavne v noci. No ja som sa spoliehal na oči mojich vojakov. Potom tu je sonda mysle. Tu používajte na hľadanie veliteľa a iných dôležitých ufónov, ktorých musíte chytiť. Neskôr budete musieť zajať ufónov a následne ich vypočúvať v špeciálnej miestnosti. Ak chcete dokončiť hru, musíte chytiť veliteľa alebo komandéra, ktorý vám po krátkom mučení prezradí polohu hlavnej základne. Zo začiatku ich môžete chytať elektrickým obuškom, no neskôr sa dá vyvinúť malý odpaľovač s omračujúcimi bombami. Nevždy ale účinkovali, preto som musel na ufónov použiť aspoň 2 alebo 3 výstrely. Potom tu je tank, ktorý sa oplatí použiť na začiatku ako štít a prieskumná jednotka. Je celkom silný a neskôr si na neho môžete vyvinúť aj fúzny kanón, ktorý je ničivý. Všetky tieto veci môžu byť pre nových hráčov až príliš zložité a v hre nenájdete žiadny tutoriál, ktorý by vám ich vysvetlil. Všetky rady boli vtedy napísané v priloženom manuáli, takže ten odporúčam prečítať. Alebo bežte na ufopedia.org, kde nájdete informácie o hre. Battlescape je druhá taktická časti. Ide tu len o boj proti mimozemšťanom a ovládanie jednotiek. V každej misii máte tú istú úlohu – zabiť všetkých ufónov a ak ste v meste, tak sa snažiť zachrániť čo najviac civilistov. Každá misia je náhodne generovaná, takže v každej bude zažitok trochu iný. Ak budete cítiť, že misiu nedávate, dá sa z nej utiecť. Keď si môžete vybrať, vždy chodte na misiu cez deň. Nočné misie sú dvakrát tak ťažké, pretože nepriatelia vidia rovnako ako cez deň a vy nevidíte nič. Veľkú dôležitosť tu hra svetlo, preto si na nočné misie vždy berte svetlice, ktoré hodíte do tmavých kútov, kde by mohli byť potenciálne nepriatelia. Bez svetlíc v noci nebojujte. Nočné misie sú brutálne, vidíte len pár metrov pred seba, okolo seba počujete umierať civilistov, ktorí sú zožieraní zaživa, všade je nepriestupná tma a pohyb, ktorý nevidíte, len počujete. Máte strach urobiť krok dopredu alebo sa len pozrieť, čo sa nachádza za ďalším rohom, pretože tam môže byť desivý nepriateľ. Pripočítajte to, že zo začiatku máte veľmi chabé vybavenie a cítite sa ako korisť, ktorú niekto loví. Dôležitým predmetom je dymovnica. Tej majte tiež s každým vojakom aspoň pár a hneď na začiatku boja jednu hodíte na pristávaciu plochu. Ufoni budú mať väčší problém vás trafiť. Deštrukcia prostredia je výborná. Môžete zničiť akýkoľvek objekt alebo preraziť stenu a urobiť si tak novú cestu. Ak približne viete, kde je nepriateľ a chcete ho prekvapiť, môžete najskôr zničiť stenu a potom s ďalším vojakom ho zabiť. Laserové zbranie zničia väčšinu ľudských objektov a stien a plazmové potom dokážu urobiť dieru aj do mimozemských vecí, ktoré sú odolnejšie. Dá sa použiť aj výbušnina alebo mína, no tieto dva predmety som vôbec nepoužíval. Nedávajte vojakom zbranie do oboch rúk, pretože im to zniží presnosť. Ak ju chcete mať ešte vyššiu, pri strelbe treba pokľaknúť. Presnosť sa zvyši síce len o pár percent, no niekedy to môže zachrániť život. Sú tri typy strelby zo zbraní. Mierený výstrel, ktorý zožerie veľa času, ale je najpresnejší, potom výstrel od boku a trojica rýchlych nemierených striel, ktoré sú najmenej presné. A ak ste blízko pri nepriateľovi, je najlepšie použiť dávku, inak používajte mierenú strelu alebo od boku, podľa presnosti a šance trafiť nepriateľa. Nepriatelia sú zo začiatku mali sektoidi, ktorí sa dajú ľahko zabiť, no vedia aj prekvapiť a zlikvidovať vojaka na jednu strelu. Je tu hadí muž, ktorý je odolnejší proti ohňu. To som stretol len v pár misiách. Najviac budete stretávať mutona. Je to typický mimozemský pešiak poslúchajúci rozkazy vyššej sily. Dosť otravný je kyberdisk, ktorý má veľký dohľad a je až smrtiaco presný. Zo začiatku, keď máte slabé zbranie, tak bude problém ho zabiť, no po smrti vybuchne a tak môže zo sebou zobrať ďalších nepriateľov. V ufonských základniach potom nájdete celatída a silakoida, čo sú zvláštne rozslovité formy. Celatíd je nebezpečnejší, pretože vystreluje jed, ktorý cieľ rozlepta. Silakoid sa skôr valí po zemi ako kameň a snaží sa vás zožrať. V nočných misiach v meste vás prekvapí krysalit, čo je veľmi nebezpečný tvor. Dokáže naklásť do obete vajíčka a z nich sa potom stanú podobní tvorovia. Ak je pri vašich vojakoch blízko, dokáže ich premeniť aj niekoľko naraz. 
Menej aj civilistov, čo je dosť problém, pretože už jeden takýto nepriateľ je odolný. Najlepšie je postaviť sa na otvorený priestor do radu, počkať si na neho a zlikvidovať ho z ďalky. Je tu aj Floater a Reaper. Tých som stretol hneď v prvej misii a väčšinou chodia spolu. Floater je jednoduchý. Väčší problém vám bude robiť Reaper, ktorý je odolný, no má útok len na blízko. Na záver som si nechal dvoch najnebezpečnejších nepriateľov. Sektopoda, čo je veľký robot, ktorého len tak nezabijete, no je zraniteľný laserovými zbraňami. A potom Ethereala. Ten dokáže ovládnuť telo vášho vojaka a s ním na vás útočí. Ak je v misii takýchto ufónov 10, dokážu vám už v druhom ťahu ovládnuť polovicu skupiny a druhú polovicu zabiť. A to aj nestihnete vyliezť von z lietadla. Proti ním potrebujete vojakov s vysokou psionickou odolnosťou. Tu zistíte buď výcvikom, no dlho trvá, kým postavíte takú budovu a vojakov tam môžete mať až začiatkom nového mesiaca. Ja som to riešil tak, že som dal všetkým vojakom preč zbrane a tých, ktorých mi neovládli, tí mali psionickú odolnosť nad 80. Tým som dal späť do ruky zbraň a išiel postupne zlikvidovať všetkých etereálov. V jednotke, kde som mal 12 vojakov, mi odolali len traja, čo nebolo nič moc, no na dokončenie misie to stačilo. Tým zostávajúcim dajte preč aj granáty, pretože emzáci ich dokážu používať. Ak chcete, môžete jedným alebo dvoma vojakmi zablokovať výstup z lode, aby vám premenení nebehali zbytočne po leveli. Sranda je, že po chvíli začnú etereáli panikáriť a po mape budú pobehovať bez zbraní. Od okamihu, kedy týchto emzakov stretnete, je hra dosť ťažká a nevybalancovaná. Sam Julian priznáva, že hru malo testovali, preto sa títo nepriatelia ukazujú príliš skoro a nemáte šancu sa proti nim brániť. Na druhú stranu si môžete sami vyvinúť psionické schopnosti a vďaka Mind Control dokážete s dvoma vojakmi obsadiť celú nepriateľskú bázu. K tomu som sa ale nedostal, pretože som dokončil hru. Z novších hier odporúčam moderný XCOM z roku 2012 a 2016, ktorý je prístupnejší pre nových hráčov, alebo českú sériu UFO od Altaru, ktorá vychádzala v roku 2003 až 2007 a prináša úplne nové nápady do tohto žánru. Alebo vyskúšajte Xenonauts, ktoré vytvorilo malé indie štúdio Goldhawk v roku 2014.